ഹലോ എവ്രി വൺ എല്ലാവർക്കും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ്സസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഫ്ലൂവിഡ് മെക്കാനിക്സ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ക്ലാസ്സസ് കഴിഞ്ഞു ഫ്ലൂവിഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് വരെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു നിർത്തിയത് അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള ടോപ്പിക്സിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ആസ് യൂഷ്വൽ തേർട്ടി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഫൈൻഡ് ദ പ്രഷർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ കോളം ഓഫ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ടർ ഇഫ് ദ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് ടേക്കൻ ആസ് ടെൻ കിലോ ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള വാട്ടർ കോളം ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള വാട്ടർ കോളം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് സോ നമുക്കറിയാം പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പ്രഷർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു ജി ഇൻ ടു എച്ച് ആണ് ഹൈറ്റ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ആണ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഡബ്ല്യു ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ടു സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ കിലോ ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ പ്രഷർ ഒന്ന് നോക്കാം ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ദാറ്റ് വിൽ ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ആൻസർ വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വെൻ എ ബോഡി ഇസ് ഫുള്ളി ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ദ പോയിൻറ്റ് ത്രൂ വിച്ച് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് പ്രഷർ ആക്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഒരു ബോഡി ഫുള്ളി ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വാട്ടറിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിസൾട്ടൻ്റ് അതിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ അതായത് ടോട്ടൽ പ്രഷർ അതിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേര് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ എന്നാണ് സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഇസ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ എ സ്റ്റാറ്റിക് ലോവിൽ ഓൺ എ സർഫസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് എപ്പോഴും ടോട്ടൽ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സർഫസിന് നോർമൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ അതായത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി നമ്മൾ മ്യൂ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് divided by meter square ആണ് ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതെങ്ങനെ വന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ലെക്ചർ വീഡിയോസിൽ ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ന്യൂട്ടൻസ് ലോയോ വിസ്കോസിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയൂ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ലെക്ചർ വീഡിയോസിൽ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ഞാൻ ഇതിൽ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ സൊല്യൂഷൻ പോലെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കൂ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പോയിസ് ഹാസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പോയിസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സി ജി എസ് വരുന്ന സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് പോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം എം കെ സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ സി ജി എസിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ന്യൂട്ടണിന് പകരം ഇറ്റ് ഇസ് ഡൈൻ ഡൈൻ ആണ് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് പോലെ തന്നെ മീറ്റർ വിൽ ബിക്കം സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ ദ ആൻസർ ഹിയർ വിൽ ബി ഡൈൻ സെക്കൻഡ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റിസൾട്ട് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആക്സ് ത്രൂ എ പോയിന്റ് കോൾഡ് എസ് ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ ഫോർ എ ലിക്വിഡ് ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് വോളിയം വിത്ത് വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ പ്രഷർ ഈസ് കോൾഡ്
equation. So, compressibility is the reciprocal of the bulk modulus. If a material is incompressible, its bulk modulus is. Now, incompressible is question. That means, the beta value is 0. That is, 1 divided by bulk modulus is 0. That denotes a K alangil bulk modulus is infinity. So, the answer is infinite. The point of intersection between the buoyancy force and the center line of the body is called as already namkariam it is the meta center on meta center on a floating body floating on a layer on all other other in the rotation of the garden beside the chain the point on a meta center on the power in other so if we have a floating body body water or floating body the world and the man and cherry disturbance of what come break up he come other in a charging Indonesia if the shear stress is directly proportional to the velocity gradient, shear stress is directly proportional to the velocity gradient. fluid in a Newtonian fluid. This is Newton's law of viscosity. The flow of a liquid at a constant rate and a uniformly tapering pipe. About partner again the uniformly tapering angle or pipe and the rate of flow in the bar in the constant and other discharge constant and other as a time and discharge in the bar in the volume of water flowing per second and so time and answer it's a time and such a volume of water mar and illa and the other time and answer to the law water no variation of one night illa so the flow will be absolutely steady आईरिके नाना अर्थम constant rate उन देशी के नाता steady flow आना नाला दाना अर्थम ये rate उन बार नियाले पर भी इतर respect to time आना नाला कार्य और तेरी के दा इनी इतर respect to space water इन्दा properties correct आनो अलग लग constant आना इन्दा नो लोग का अबो नम कारण uniformly tapering आई इतला दाना दे दो ओरो section नम्मल ऐड तो नो क्या नो section wise Area and the bar in the change is on it can be able to even angle at the eight to eight can for continuity equation answers obviously area marble velocity area even a decrease in yana about velocity obviously increases a yana and the other the velocity changes with respect to the space that is d by ds space in a denote in the s on an article it is not equal to zero on a other not that it is a non uniform flow so answer with another study in non uniform flow on a constant rate of fluid flow to yana the partner turned other one on a steady flow another Next question, the flow lines and the equipotential lines meet at an angle of already kanda dhaana. Namu kariyam equipotential lines in the equation engi nana veru nada dy divided by dx equal to dy divided by dx equal to minus u divided by v ennum adu pole flow lines flow lines nu parnal endana nammal padichittulla stream lines thanne aanu stream lines lines where the side value constant aayirikkana adinde equation vannittu dy divided by dx equal to v divided by u ingena appo rendu endey kodi slope aanu dy by dx onde denote cheynathu slope slope m Tandem ni engkau di product itu, kau mahu get minus one, aduh anda random dah mila perpendicular anu, nana artam that is the ninety degree. A flow in which the velocities of liquid particles at all the section of the pipe or the channel are equal. Question le part ni dek ni, apa? Ella section le velocity nolak fluid property anu parai anu same anu nana. Angin anu gel, apa flow ini anu parai am? Uniform flow in the parya. Section ila, in the section na varnya ila indana, in the fluid space ila, velocity change ila indana ila ngil, adhani uniform flow in the parya. A meta center is already namala kanda dana, it is the point of, of the buoyant force and the center line of the body. 
the type of flow in which the velocity at any given time does not change with respect to space space na anusarichu velocity change cheyathadine uniform flow ennu parayunu for a submerged body if the center of buoyancy is above the center of gravity the equilibrium is called as center of buoyancy ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻ്റർ ഓഫ് ബോയൻസി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എബവ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഇത് പഠിച്ച് വെക്കാനുള്ള ഈസി മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് സ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ഈസ് എബവ് ജി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ഈസ് ബിലോ ജി ന്യൂട്രൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും സെയിം പോയിന്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പോയിന്റ് ത്രൂ വിച്ച് ദ പോയിന്റ് ഫൂസ് ഇസ് ആക്ടിങ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഒബിയസ്ലി സെൻറ്റർ ഓഫ് ബോയൻസി സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷറും സെൻറ്റർ ഓഫ് ബോയൻസിയും നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ എ കംപ്ലീറ്റ്ലി സമ്മർജ് റെക്ടാംഗുലർ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലേറ്റ് ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ ഫ്രം ദ ലിക്വിഡ് സർഫേസ് ടു ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ less than 1 greater than or equal to 1 less than or equal to 1 appo answer varunathu engena aanu nokka namak ariyam center of pressure inde equation h cp ennu parayunnathu is equal to h bar plus i g x x divided by a h bar aanu varunathu അപ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബാർ ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഫ്രം ദ ഫ്രീ സർഫസ് എച്ച് സി പി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ ഫ്രം ദ ഫ്രീ സർഫസ് ആണ് ഇതിനർത്ഥം ഓൾവേസ് എച്ച് സി പി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് ബാർ എന്നല്ലേ അതായത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ എച്ച് സി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ബാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രഷർ ഇൻ ബാർ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടെൻ മീറ്റർ ഇൻ എൻ ഓയിൽ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ഈസ് ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് ബാറിലാണ് നമുക്ക് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബാറിൽ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ആണ് എസ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സെവൻ ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് റോ ജി ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് അതായത് തൗസൻഡ് സോറി തൗസൻഡ് അല്ല ഇവിടെ വാട്ടർ അല്ല ഓയിലാണ് സോ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ മീറ്റർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് സോറി സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്കത് ബാറിലാണ് വേണ്ടത് വൺ ബാർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കൽ ആണ് ഒരു പാസ്കൽ എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഇതിന് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ല സോറി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ബാർ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് ബാർ എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് ഇല്ല സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് ബാർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ എ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ of fluid the acceleration of any fluid particles is in a steady flow of fluid the acceleration of any fluid particle is. steady flow ida condition endana adayad ve oru property um with respect to time change cheyunnilla adayad dp by dt ennu parayunnathu zero aayirikkum p denotes property angane aanunnundengile velocity flow ide property alle adayad dv by dt ide value endayirikkum zero aayirikkum okay dv by dt ennu parayunnathu endana acceleration aanu so the acceleration is zero for a steady flow 
നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ആൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് സർക്കുലർ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് നയൻ മീറ്റർ ടു മീറ്റർ ലൈസ് സബ്മർജ്ഡ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ടി പോയിൻറ്റ് നയൻ അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒബിയസ്ലി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ സെൻറ്ററോയിഡ് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് ബിലോ ദ ഫ്രീസ് ഓഫേസ് ഈസ് വൺ മീറ്റർ അതായത് എച്ച് ബാർ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഓൺ ദ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫ്രീ സർഫസ് ഫ്രീ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കുലർ പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ സൈഡിൽ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാത്രമല്ല കാണത്തുള്ളൂ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ സർക്കുലർ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ഡൈ മീറ്റർ ടു മീറ്റർ ഓക്കെ സൈഡിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രമല്ല കാണത്തുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വൺ മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെയാണ് സെൻട്രോയിഡ് ജി ഉണ്ടതെങ്കിൽ വൺ മീറ്റർ ആണ് താഴെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റോ ജി എച്ച് ബാർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ റോ ജി എച്ച് ബാർ ഏരിയ എൻ്റെ സൈൻ തീറ്റ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ തീറ്റയെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൻ കിട്ടും ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൻ ആണ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ വെർട്ടിക്കൽ സർഫസ് വിച്ച് ഇസ് ടു മീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് വൺ മീറ്റർ വൈഡ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ വാട്ടർ ഈസ് അറ്റ് എ ഡെപ്ത് ഓഫ് ടു മീറ്റർ ഫ്രം ദ ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ വോട്ട് ഈസ് എ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഇൻ ദ സർഫസ് സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ കേസിൽ എന്താണ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലേറ്റ് ആണ് സൈഡിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലേറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഒറിജിനലി അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദസ് ടു മീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് വൺ മീറ്റർ വിട്ടുള്ള ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലേറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലേറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടു മീറ്റർ ഓക്കെ എച്ച് ബാർ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ടു മീറ്റർ ആണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു ടു ആണ് അപ്പോൾ പ്രഷർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി എച്ച് ബാർ ഏരിയ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ആണ് ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫ്രീ സർഫേസ് ആൻഡ് ദ പ്ലേറ്റ് ഇസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സൈൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയി പോവും സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഡെൻസിറ്റി ഇസ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ വി ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ ഫോർ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ആക്ച്വലി കിലോഗ്രാം അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ അപ്പോൾ വാല്യൂ മാത്രം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ ഗേജ് പ്രഷർ ഈസ് മൈനസ് വാട്ട് ഈസ് ദ അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഗേജ് പ്രഷർ അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ എല്ലാം ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം സോ സീറോ പ്രഷറിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇഫ് സംവെയർ ഹിയർ ആണ് നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഉള്ളത് അതിന് നമുക്ക് പി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോയിൽ നിന്നും മെഷർ ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രഷറാണ് ഉള്ളത് അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിനേക്കാളും കുറഞ്ഞൊരു പ്രഷറാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ സീറോയിൽ നിന്നും മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എ എയിലാണെന്നും വിചാരിക്കാം
വാക്യം പ്രഷറിനെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് നെഗറ്റീവ് ഗേജ് പ്രഷർ എന്നും പറയും ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ഗേജ് പ്രഷർ അപ്പോൾ വാക്യൂം പ്രഷറാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ദ ഗേജ് പ്രഷർ ഈസ് മൈനസ് ഗേജ് പ്രഷർ മൈനസ് ആണെന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നെഗറ്റീവ് പ്രഷറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതായത് ഈ പോയിൻറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് സോറി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന് താഴെയുള്ള ഒരു പ്രഷറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗേജ് പ്രഷറിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ സോ പി അബ്സല്യൂട്ട് ഈക്വൽ ടു ഫിഗറിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം പി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മൈനസ് ഗേജ് പ്രഷറാണ് ഓക്കെ ഗേജ് പ്രഷർ ഗേജ് പ്രഷർ ഇവിടെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് വാക്യൂം പ്രഷറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ ഇത്രയും എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എ ടി എം മൈനസ് ഗേജ് പ്രഷറാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ഫ്ലോ വേ ഹു സ്ട്രീം ലൈൻസ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ കർ ടു ഡയമെൻഷണൽ ഫ്ലോയ്ക്കാണ് സ്ട്രീം ലൈൻസ് കേവ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ മൗണ്ടെയിൻ ഇഫ് ദ പ്രഷർ മെഷേർഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ബേസ് ആൻഡ് ടോപ്പ് ആർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ മൗണ്ടെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് എയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ ന്യൂട്ടൺ പോ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മൗണ്ടെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ബേസിലുള്ളതും അതുപോലെ ടോപ്പിലുള്ളതും പ്രഷർ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മെർക്കുറി ബേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സെവൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ടോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ മൗണ്ടെയിൻ സ്മോൾ എച്ച് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഫോറി ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി സെവൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് എലോങ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ മൗണ്ടെയിൻ അപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഹൈറ്റിൻ്റെ ടേംസിൽ നമുക്കുണ്ട് എങ്കിൽ പ്രഷറിൻ്റെ ടേംസിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാലോ നമുക്കറിയാം പ്രഷർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി ഇൻറ്റു എച്ച് ബാർ ആണ് മെർക്കുറി ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഗ്രാവിറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് പ്രഷർ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും എന്തിൻ്റെ ടേംസിലായിരിക്കും എയറിൻ്റെ എയറിലായിരിക്കും സോറി എന്തിൻ്റെ ടേംസിൽ നിന്നല്ല എന്തിലായിരിക്കും എയറിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ഹൈറ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയറിൽ ഈ പ്രഷറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് മൗണ്ടെയിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ഓക്കെ ലെറ്റ് സീ ദാറ്റ് അതായത് ഈ പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എയർ ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻ ദ എയർ ഓക്കെ സോ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ജി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് അത് എയറിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു എച്ച് ആ എച്ച് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സോ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി കുറച്ചൊരു കോൺസെപ്റ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ സ്റ്റേബിൾ സമ്മാജ്ഡ് ബോഡി ഹാസ് സ്റ്റേബിൾ സമ്മാജ്ഡ് ബോഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ബിലോ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ബോയൻസി ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പോയിസ്
വാട്ടറിനെ ആയിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷിപ്പ് റിവറിലുണ്ട് അതേപോലെ ആ ഷിപ്പ് വന്നിട്ട് സീയിൽ വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടടുത്തെയും ബോയൻ ഫോഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം റിവറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബോയൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആണ് റിവറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റോ ആറാണെങ്കിൽ സീയുടെ ഡെൻസിറ്റി റോ എസ് ആണെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി റിവർ ആണ് കാരണം സീയിൽ ഒരുപാട് സാൾട്ട് സോൾട്ട് കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ ഡിസോൾവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സീ വാട്ടർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി റിവർ വാട്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോയൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ബോയൻ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഷിപ്പ് കുറച്ചും കൂടി മേലോട്ട് പൊങ്ങും ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഇൻ ദി എയർ എയറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി മാളിലോട്ടായിരിക്കും ഷിപ്പ് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡെപ്ത് ഓഫ് സബ്മർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പറ്റിയെന്നാണ് ഡിക്രീസ് ആയെന്നാണ് ഓക്കെ ദ ബേസിക് തിങ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് വാട്ടർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കൺട്രോൾ വോളിയം റെഫേഴ്സ് ടു കൺട്രോൾ വോളിയം എന്തിനാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ വോളിയം റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സഡ് റീജിയൻ ഇൻ എ സ്പേസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൈനമാറ്റിക്സിൽ ഈ പോയിന്റ് കണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ മെറ്റാസെൻട്രിക് ഹൈറ്റ് മെറ്റാസെൻട്രിക് ഹൈറ്റിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് കാരണം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞതാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മെറ്റാസെൻട്രിക് ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോളം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുത്താൽ അതായത് അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയും അതായത് ആ ഓസിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സഡൻ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡിയുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻസിൽ പറയുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് ലൈക്ക് ഡെഫിനേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ ടേംസിനെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് കമൻ